Before we get into the video, please get up and get ready for the lesson. Get a pen and a note to jot down whatever you get to know from my video. Hello and welcome back to Language with Hawks. You may ask me, why are you using get too much in this video, sir? Yeah, in this video, I'm going to be discussing about how to use get in different ways. Shagato Janachi Language with Hawks. আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ ওবায়দুল হক আশফাক আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আমাদের ভিডিওতে গ্যাট এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব গ্যাট ইংরেজিতে একটি কমন ওয়ার্ড কমন শব্দ যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় খুবই বেশি আমরা সাধারণত গ্যাট মানে পাওয়া বা হওয়া বুঝি কিন্তু গ্যাট এর অর্থ বাক্য ব্যাধে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে সো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও গ্যাট এরপরে যদি আপনি কোনো প্লেস বসান তাহলে তার অর্থ হবে অ্যারাইভ বা পৌঁছা ফর এক্সাম্পল আই এম ভেরি টায়ার্ড আই খান্ট ওয়েট টু গ্যাট হোম মানে আমি খুবই ক্লান্ত আমি বাড়িতে পৌঁছার আর অপেক্ষা করতে পারছি না আর একটা এক্সাম্পল দেই আই বিন উইটিং ফর হা ফর ওয়ান আওয়ার ওয়াট টাইম ডাস শি গ্যাট প্যাক আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না এক ঘন্টা যাবত অপেক্ষা করছি কখন সে ঘরে পৌঁছবে সুতরাং দেখতে পারলাম গেট এর পরে প্লেস বসার কারণে জায়গা বসার কারণে এটার অর্থ হয়েছে অ্যারাইভ মানে পৌঁছা গ্যাট এর পরে যদি অ্যাজেকটিভ বসাই তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে বিকাম বা হওয়া বা পরিণত হওয়া ফর এক্সাম্পল ডোন্ট টক অ্যাবাউট হিম উইল গ্যাট অ্যাংরি তার সম্পর্কে কথা বলো না সে রাগান্বিত হয়ে যাবে রাগান্বিত অ্যাংরি সেটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ গ্যাট এর পরে অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করেছি এই জন্য এটার অর্থ হয়েছে হওয়া Oh, when we will go to the trip? I'm getting excited about the trip. Getting excited. Get air play excited. Mane utte ji to ami mane khubi profound lo anubhav korchi. Get er ortho ekhane hoyeche howa. Get air pore jodi verb er past participle form byabohar kori tahole eta passive hoye jabe. Past participle form ki? Go, went, gone. Do, did, done. Ei je done ba gone egulo holo past participle form. যদি পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে প্যাসিভ ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি হি ওয়াজ প্রমোটেড সে প্রমোশন পেয়েছিল ইনস্টিড অফ হি ওয়াজ প্রমোটেড হি ওয়াজ প্রমোটেড এর বদলা আমরা ব্যবহার করতে পারি হি গট প্রমোটেড যেহেতু ওয়াজ ছিল সেজন্য আমরা গেটের পাস ফর্ম ব্যবহার করেছি এবং প্রমোটেড এটা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ইয়াস আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে স্যার ওয়াজ ব্যবহার করলেই তো হয় কেন আমরা গ্যাট ব্যবহার করব। এখানে কিঞ্চিৎ একটু পার্থক্য রয়েছে পার্থক্যটা হলো হি ওয়াজ প্রমোটেড যখন আমরা বলছি তখন আমরা ফোকাস করছি যে এই এই সিচুয়েশনের উপর এই স্টেটের উপর যে সে নতুন একটা স্যালারি পাবে তারপরে পরিবেশটা কেমন হবে বা তার জীবন মান উন্নত হবে কিন্তু যখন আমরা বলছি হি গট প্রমোটেড তখন কথার অর্থটা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে হি গট প্রমোটেড মানে হচ্ছে তার প্রমোশনের দিকে আমরা জোর দিচ্ছি যে হি গট প্রমোটেড প্রমোশন যেটা আছে সে প্রমোশনের উপর আমরা জোর দিচ্ছি যে তার বস তার সাথে চা খাবেন তার বস তাকে মর্যাদা দেবেন আর আগেরটা হচ্ছে হি ওয়াজ প্রমোটেড যদি বলি তাহলে তার প্রক্রিয়াটার উপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি ফোকাস দিচ্ছি কিন্তু এইখানে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট টু ইউজ গ্যাট উই নন অ্যাকশন বার্ড ফর এক্সাম্পল ইট ইজ বিলিভড এটা বিশ্বাস করা হয় যে এখানে ইজটা অ্যাকশন ভার্ব নয় এটা হচ্ছে নন অ্যাকশন ভার্ব এইটার পরিবর্তে ইট গ্যাট বিলিভটা আমরা ব্যবহার করতে পারব না এটাকে আমরা ইট ইজ বিলিভড বলতে হবে নেক্সট গ্যাট এরপরে আমরা অন্য কোনো ভার্বের সাথে আইন জি লাগাই তাহলে এর অর্থ হবে শুরু করা ফর এক্সাম্পল আই ম্যাট মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড জাস্ট গট টকিং ইমিডিয়েটলি আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলা শুরু করে দিয়েছিলাম দেখা হওয়া মাত্রই আর একটা এক্সাম্পল ওকে ইজ এভরি ওয়ান হ্যার অল রাইট দেন লেটস গ্যাট কোয়িং সবাইকে এসে গেছো ঠিক আছে শুরু করা যাক গ্যাট এর পরে যদি আমরা নাউন ব্যবহার করি তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে নেওয়া টেইক কেনা অথবা অপটেইন করা টু অপটেইন সামথিং যেমন আমরা ব্যবহার করতে পারি ই গট এ বিগ কেক ফর হিজ বার্থডে তার জন্মদিনের জন্য সে একটা কেক এনেছে হি গট এ বিগ কেক মানে একটা কেক এনেছে সে অথবা কিনে এনেছে ক্যান ইউ গেট সাম ফুড ফর মি তুমি কি আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসবে এখন প্রশ্ন হতে পারে স্যার ব্রিং মানে অত আনা তাহলে আমরা কেন গ্যাট ব্যবহার করব এইখানে সিম্পল একটা পার্থক্য আছে গ্যাট মানে হচ্ছে নিজে গিয়ে পছন্দ করে নিজ হাতে নিয়ে আসা এবং ব্রিং মানে সেটা হচ্ছে কম গুরুত্ব দিয়ে তুমি নিজেও আনতে পারো অন্য কাউকে দিয়েও আনাতে পারো 
I will get a cup of coffee for you. আমি তোমার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে আসবো এই যে নিয়ে আসবো এই নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি আই উইল ব্রিং আ কাপ অফ কফি ফর ইউ মানে আমি তোমার জন্য এক কাপ কফি আনবো তবে সেটা আমি নিজে আনবো না যে কোনোভাবেই আনার ব্যবস্থা করে দেবো ক্যাচার করে টু বসিয়ে যদি আমরা ভব ব্যবহার করি তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু অথবা সুবিধা পাওয়া ফর এক্সাম্পল আই গট টেক অ্যাডমিশন ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই গট টু কে সংক্ষেপে আমি কথা বলেছি আই গট টেক অ্যাডমিশন ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এর মানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুবিধা পেয়েছি ফ্রাইডে ইজ মাই অফ ডে সো আই গ্যাট টু স্লিপ ইন শুক্রবার আমার বন্ধের দিন এই জন্য আমি এই দিন একটু ঘুমানোর সুযোগ পাই সো গ্যাট টু এরপরে যদি কোনো ভাব বসে তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে অপরচুনিটি বা সুবিধা পাওয়া বা সুযোগ পাওয়া ওকে লেটস লার্ন দ্য ইউজ অফ গ্যাট ইন ফ্রেজাল বার্বস ফ্রেজাল বার্বস সাধারণত গ্যাট এর পরে একটা বা দুইটা প্রিপারেশন বসে তারপর এটা গঠিত হয় ফ্রেজ হয় নাম্বার ওয়ান গ্যাট আপ গ্যাট আপ মানে হচ্ছে ওঠা মানে তুমি ঘুমিয়ে আছো ওঠে দাঁড়াও গ্যাট আপ গ্যাট আপ গ্যাট আপ গ্যাট আপ ফ্রম ব্যাট আল ইন দ্য মর্নিং সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠো অথবা বলতে পারো আই গ্যাট আপ আল ইন দ্য মর্নিং আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি কিন্তু গ্যাট আপের অর্থ আরেকটা আছে সেটা হলো গ্যাট আপ মানে হচ্ছে তোমার ড্রেস আপ ফর এক্সাম্পল বিফোর গোয়িং টু দ্য পার্টি গ্যাট আপ ওয়াল ভালো করে ড্রেস আপ করবা গ্যাট আপ মানে হচ্ছে তোমার কাপড় চোপড় ভালো করে পরবা ভালো করে পরবা যাতে তুমি পার্টিতে গেলে সুন্দর লাগে তোমাকে সো পার্টিতে যাওয়ার পূর্বে ভালো করে ড্রেস আপ করে নিও এই গ্যাট আপটাকে আপনার নাউন হিসেবে ব্যবহার করা যায় ডোন্ট চেঞ্জ ইউর গ্যাট আপ তোমার গ্যাট আপ পরিবর্তন করবা না নাম্বার টু গ্যাট ডাউন গেট ডাউন মানে হচ্ছে অপোজিট অফ গেট আপ গেট আপ মানে হচ্ছে ওঠা গেট ডাউন মনে হচ্ছে বসে যাওয়া কেউ দাঁড়িয়ে আছে যেমন ধরো তোমার দিকে বলটা ছুটে আসছে তুমি বসে যাবে তখন কি বলবে দ্য বল ইজ ইউর ওয়ে গেট ডাউন গেট ডাউন গেট ডাউন কুইকলি দ্য বল ইজ ইউর ওয়ে তোমার দিকে বলটা আসছে গেট ডাউন গেট ডাউন তখন তুমি ব্যবহার করতে পারো গ্যাট ডাউন মানে বসে যাও আবার গ্যাট ডাউন এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে এনজয় করা মনে করো তুমি একটা পার্টিতে গিয়েছো তুমি এনজয় করছো তখন তুমি এনজয় দ্য মিউজিক এনজয় দ্য প্রোগ্রাম এই ক্ষেত্রে তুমি ব্যবহার করতে পারো গ্যাট ডাউন ফর এক্সাম্পল গেট ডান দ্য মিউজিক ইন দ্য পার্টি পার্টিতে মিউজিকটা বা গানটা উপভোগ করো কাম টু মাই পার্টি হাউ দ্যাট ইউ উইল গেট ডাউন মাই পার্টি আমার পার্টিতে এসো আশা করি আমার পার্টিটা তুমি এনজয় করবে নাম্বার থ্রি গ্যাট অ্যাওয়ে Get away মানে হচ্ছে চলে যাওয়া বা ত্যাগ করা ফর এক্সাম্পল হি হ্যাজ গট অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হোম সে আমার বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে কিন্তু সচরাচর সাধারণত কলোকুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে বা তারা যে ব্রিটিশটা যে কথা বলে এই ব্রিটিশটা কথা বলার সময় গ্যাট অ্যাওয়ে মানে আরেকটা অর্থ বোঝায় গ্যাট অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে ছুটিতে যাওয়া আই উইল গ্যাট অ্যাওয়ে টু ট্রাভেল কক্সেস বাজার আমি কক্সেস বাজার ছুটিতে বেড়াতে যাব নাম্বার ফোর গ্যাট ওভার গেট ওভার মানে হচ্ছে কাটিয়ে ওঠা বা সমস্যাটাকে সমাধান করা ফর এক্সাম্পল শি কান্ট গেট ওভার হার শাইনেস সে তার লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না বা কাটিয়ে উঠতে পারছে না নাম্বার ফাইভ গ্যাট অফ গ্যাট অফ মানে হচ্ছে নেমে পড়া মনে করো তুমি ক্লাসে টেবিলের উপরে বসে আছো স্যার এসে বলেন গেট অফ ফ্রম মাই টেবল তুমি আমার টেবিল থেকে নেমে পড়ো গেট অফ এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে আমাকে মানে টাচ করবে না কেউ যদি কোনো ধরনের তাকে টাচ করলে সে ব্যথা পায় তখন সে ব্রাক করে এরকম বলতে পারে গেট অফ মি দ্যাট হার্টস আমাকে ছুঁইবে না এটা আমাকে একটু ব্যথা দেয় গেট অফ এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে স্টার্ট দ্য জার্নি বা কোনো কিছু স্টার্ট করা ফর এক্সাম্পল উই গট অফ স্ট্রাইট আফটার ব্রেকফাস্ট আমরা নাস্তা করার সাথে সাথেই আমরা আমরা ট্রাভেল শুরু করে দিয়েছি বা জার্নিটা শুরু করে দিয়েছি গেট অফ এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে ছুটি নেয়া মনে করো তুমি ছুটি নিলে স্কুল থেকে বা অফিস থেকে ছুটি নিলে এটার ক্ষেত্রেও আমরা গ্যাট অফ ব্যবহার করতে পারি ফর এক্সাম্পল ক্যান ইউ গ্যাট অফ ওয়ালি টুমোরো ফ্রম ইউর স্কুল তুমি কি একটু সকাল সকাল কালকে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে আসতে পারবে গ্যাট অফের আরেকটা অর্থ আছে সেটা হলো শাস্তি কম পাওয়া যেমন সে একটা অপরাধ করেছে তার শাস্তি হওয়ার কথা ছিল দুই বছরের জেল কিন্তু তাকে এক বছরের জেল দেওয়া হলো স্কুলে একটা স্টুডেন্ট শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল তাকে স্কুল থেকে সাসপেনশন কিন্তু তাকে সাসপেনশন না করে স্কুলের মাঝেই রেখে দেওয়া হলো একটা হালকা পানিশমেন্ট দিয়ে 
তখন তুমি ব্যবহার করতে পারো এই গেট অফ ফর এক্সাম্পল হি গট অফ ভেরি লাইটলি তাকে কম শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নাম্বার সিক্স গেট অন গেট অন মানে ওঠা যেমন বাসে উঠবে ট্রেনে উঠবে তখন তুমি ব্যবহার করবে গেট অন গেট অন দ্য বাস প্লিজ কমন কমন অ্যান্ড গেট অন দ্য বাস হারি আপ এই আসো আসো জলদি বাসে ওঠো ট্রেনে ওঠো তখন তুমি গেট অন ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু কারের ক্ষেত্রে তুমি গেট অন ব্যবহার করতে পারবে না কারের ক্ষেত্রে গেট ইন ব্যবহার করবে কারণ কার হচ্ছে ছোট পরিসরের যানবাহন এবং বাস ট্রেন এগুলো হচ্ছে বড় পরিসরের যানবাহন শিপের ক্ষেত্রে তুমি ইন ব্যবহার করবে প্লিজ গেট ইন দ্য কার উই ওয়ান্ট টু গো হোম নাম্বার সেভেন গেট থ্রো গেট থ্রো মানে হচ্ছে ফিনিশ বা শেষ করা ফর এক্সাম্পল লেটস স্টার্ট দেয়ার ইজ আ লট টু গেট থ্রো শুরু করা যাক এখানে অনেক কিছু শেষ করার আছে গেট থ্রো এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে সফল হওয়া ফর এক্সাম্পল আশফাক স্যার হ্যাজ গট অল দ্য স্টুডেন্টস থ্রো দ্য এক্সাম আশফাক স্যার সমস্ত শিক্ষার্থীদেরকে সফলভাবে পরীক্ষায় পাশ করিয়েছেন নাম্বার এইট গ্যাট বিটুইন গ্যাট বিটুইন এর অর্থ হচ্ছে সমস্যা তৈরি করতে না দেওয়া ডোন্ট ল্যাচ আন নন পারসন গ্যাট বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইয়োর ফ্রেন্ড কোনো অপরিচিত মানুষকে তুমি এবং তোমার বন্ধুর মাঝখানে সমস্যা তৈরি করতে দিও না নাম্বার নাইন গ্যাট অ্যালং গ্যাট অ্যালং এর মানে হচ্ছে মানিয়ে নেয়া বা মিশে যাওয়া ফর এক্সাম্পল সে নেভা গ্যাট অ্যালং উইথ হার সিস্টার সে কখনোই তার বোনের সাথে মেশে না উই গ্যাট অ্যালং জাস্ট ফাইন টুগেদার আমরা খুবই ভালোভাবেই মিশে গেছি ব্রিটিশরা সাধারণত গ্যাট অন উইথ বলে গ্যাট অন উইথ মানে মিশে যাওয়া নাম্বার টেন গ্যাট অন বোর্ড গ্যাট অন বোর্ড মানে হচ্ছে একমত হওয়া ফর এক্সাম্পল প্লিজ গ্যাট অন বোর্ড উইথ মাই প্ল্যান প্লিজ আমার এই পরিকল্পনার সাথে আপনি একমত হন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম গ্যাট এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার নিয়ে যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে করে আমি পরবর্তীতে কোনো ভিডিও প্রকাশ করলে আপনারা সেটা পেতে পারেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ টেল দেন টেক কেয়ার স্টে সেফ স্টে অ্যাট হোম আল্লাহ হাফিজ